வணக்கம் திணைக்கு வந்த சொந்தங்களுக்கு என் அன்பான வரவேற்புகள் இன்னைக்கு திணை சமையல்ல நம்ம பார்க்க போறது ரொம்பவே அருமையான ஒரு இனிப்பு அதாவது வாயில போட்டோம்னா அப்படியே நாக்குல கரையக்கூடிய ஒரு அருமையான இனிப்பு பொதுவா இந்த இனிப்பை வந்து மைதா மாவுல தான் பண்ணுவாங்க ஆனா நம்ம மைதா இல்லாம சோடா உப்பு சேர்க்காம கோதுமை மாவு ரொம்பவே ஆரோக்கியமா இன்னைக்கு தயாரிக்க போறோம் கடைகள்ல இந்த இனிப்பை வந்து ஸ்வீட் கட்ஸ் சொல்லுவாங்க மைதாவில நிறைய டால்தா சேர்த்து பண்ணிருப்பாங்க இப்ப நாம வந்து இதோட ஹெல்த்தியான வருஷம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இப்ப இந்த செய்முறை எப்படி பண்றது நேரடியா பாக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு நாலுல இருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீனி எடுத்துக்கங்க இந்த ஜீனியோட நாம ஒரு பிஞ்சு அளவுக்கு சால்ட்டும் ஒரு ஒரே ஒரு ஏலக்கா இதுவும் கலந்துட்டு நாம வந்து அதை நைஸா அரைச்சி வச்சுக்கணும் அடுத்ததான் நம்ம ஜீனி எவ்வளவு எடுத்தோமோ அதே அளவுக்கு நெய்யும் எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க ஒரு கப் கோதுமை மாவு ஒரு பாத்திரத்துல போட்டுட்டு அதை வந்து அது கூட நம்ம பொடி பண்ணி வச்சிருக்கிற ஜீனி அந்த நெய் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் அதாவது சர்க்கரையும் அந்த நெய்யும் வந்து மாவுல முழுசும் எல்லா பகுதியும் நல்லா பண்ற மாதிரி நல்லா உதிரியா கலந்து விட்டுக்கணும் கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நாம வந்து இத ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் தண்ணி தேவைப்படும் அந்த தண்ணி கலந்து இதை நம்ம கசிஞ்சு எடுக்க போறோம் இப்ப மாவு வந்து நல்லா கலந்து விட்டு நல்லா உதிரியா இருக்கு அதோட வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதாவது ஒவ்வொரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து நீங்க வந்து இதை நல்லா கெட்டியா பசிச்சுக்கோங்க நிறைய தண்ணி தேவைப்படாது ஏன்னா நெய் நிறைய சேர்த்துருக்கோம் நாம இப்ப வந்து நல்லா கெட்டியா பசிஞ்சாச்சு பசிஞ்சு வச்ச இந்த மாவை வந்து ஒரு உருண்டை எடுத்துக்கோங்க அதை இந்த மாதிரி நம்ம இந்த கட்டையில வச்சு நல்லா உருட்டிக்கங்க அதாவது ஒரு விரல் அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கிற மாதிரி நீங்க அதை உருட்டிக்கிட்டு அத வந்து சின்ன சின்ன துண்டுகளா இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி அதாவது கிட்டத்தட்ட அரை சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கிற மாதிரி அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப மெலிசா இருந்தா நல்லா இருக்காது இப்ப பாத்திரத்துல எண்ணெய் சூடாயிட்டு இருக்கு எண்ணெய் வந்து மிதமான சூட்டுல இருக்கணும் அதை ரொம்ப கவனமா பாத்துக்கணும் இல்லன்னா சட்டுன்னு நமக்கு கருகி போயிரும் இப்ப இத மாதிரி நம்ம சின்னதா நம்ம வெட்டி வச்ச அந்த துண்டுகளை வந்து நான் இதை மாதிரி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு சட்டுன்னு அது நேரம் மாறுது பாருங்க அது கொஞ்சம் சீக்கிரத்துல ஏதாவது ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளே நல்லாவே வெந்துரும் வெந்து எடுத்துட்டீங்கன்னா ரொம்பவே அருமையான ஸ்வீட் கட்ஸ் அதாவது கோதுமையில செய்த ஸ்வீட் கட்ஸ் ரெடி ஆயிரும் இது வந்து குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அதாவது சாப்பிட ஆரம்பிச்சா நிறுத்த முடியாது அதுதான் இந்த ஸ்வீட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டியே இந்த செய்முறை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு நல்ல ரெசிப